Ok, sekarang kita sudah pun mendapatkan empat wireframe yang penting iaitu uh, base and coil and then leading edge profile uh, wind tip and coil dan trailing edge profile ada empat wireframe yang penting di sini and then sekarang kita nak habiskan dengan membuat satu uh, permukaan uh, wing okay, wing surface jadi sebelum tu kita create satu geometrical set yang baru Alright, and then kita rename geometrical set ni kepada uh, wing span uh, surface tutorial. Alright, okay, so sekarang kita akan create lagi satu action yang baru. Uh, klik pada relation set, uh, relation set, and then kita klik pada action untuk create new action. Okay, klik OK dulu, and then kita akan modify kita punya properties. Terutama sekali uh, action name, kita akan specify name yang sesuai. Di sini saya letak Winspan Surface uh, Creation Tutorial. And then, yang terpenting sekali adalah kita aktifkan No Dialog Box when running an action without arguments. So, click OK. And then, kita open kita punya action editor. Ok, dekat sini kita, macam biasa kita akan mulakan dengan programming logic dahulu. Kita akan create multiple lines, comment. Okay, di sini kita masukkan kita punya programming logic. Okay. Uh, saya akan pause kan dahulu. So, saya akan uh, resume lepas saya buat programming logic. Okay, so sebenarnya logic kita simple je. Ada satu je programming logic yang ada. Iaitu kita nak create directly surface berdasarkan empat wireframe profiles yang kita dah ada. So, untuk itu kita akan create variables. Uh, pertama sekali kita akan create variable open body untuk menempatkan surface yang kita akan buat nanti and then kita juga akan create variable surface. And then right. Okey, sebelum tu saya akan tunjukkan a uh, method untuk buat surface. Okey, di bawah sini kita ada dictionary untuk create surfaces. Uh, dia berada di dalam dictionary bernama surface constructors. Okey, di sini ada beberapa cara untuk kita buat surface. So, cara yang kita akan guna pada video kali ini adalah uh, loft. Okay, loft ni kalau yang biasa pakai kartia V5 ataupun kartia Reed Experience, dia adalah sama dengan multi-section surface. Jadi, kita double click pada method loft supaya dia masuk ke dalam kita punya main editor. Okay, di sini kita tengok kita ada tiga uh, argument yang kita perlu isikan ke dalam method loft ni. Okay, argument argument yang diperlukan uh, semuanya adalah dalam bentuk uh, type list. Okey, kat so, sini ada sections, list itu adalah argument yang pertama. Argument yang kedua adalah orientations juga dalam bentuk list dan argument yang terakhir adalah guides. Nah, uh, dalam bentuk list juga. Jadi kita akan prepare tiga list. Okey, let uh, list yang pertama adalah section. Okey, section list. List yang uh, yang kedua adalah orientations. Okay, orientation list and then list yang ketiga adalah guide list okay, and then semua ni akan assign dengan type variable list alright so sebelum kita guna loft kita kena um, kita dah kita dah declare uh, tiga variables list and then sekarang kita akan define list uh, yang kita akan guna so pertama sekali adalah section list okay, untuk section list di dalam section list ni kita kena masukkan a uh, foil profile kita. So section list adalah variable list yang kita buat and then dot untuk access uh, method kepada list. So di dalam method ni ada satu keyword bernama append. Okey append ni apa dia akan buat adalah dia akan masukkan objek ke dalam kita punya list. Okey apa yang kita nak masukkan? Kita akan masuk uh, gerakkan objek itu ke kiri sikit. Okey kita akan masukkan base profile, double click pada base profile and then tutup kurungan. Okey, yang seterusnya kita akan assign orientation kepada uh, wireframe base profile kita. So, kita masukkan orientation, kita masuk ke dalam orientation list and then dot append. Okey, orientation ni kita set sebagai true. Okey. Itu baru satu set and then yang kedua adalah uh, kita nak assign uh, wing tip profile ke dalam section list juga. So, append and then double click pada wing tip profile. 
satu kurungan and then untuk orientation orientation this of 10 true juga ok so guide untuk guide list oh, okay. untuk guide list kita akan masukkan kita punya leading edge dan trailing edge so guide list of 10 and then masukkan leading edge profile untuk kurungan and then yang kedua guide list of 10 masukkan trailing edge profile double click saja so di sini kita dah siapkan uh, tiga set of list section list orientation list dan guide list so sekarang kita dah sedia untuk menggunakan pakai method log sebelum tu kita akan assign sf1 variable surface 1 kepada log ok then oh sebelum tu sebelum kita pakai log ni kita kena create new dahulu sebab kita nak nampak surface tu pada para, uh, specification field kita di sebelah so kita akan create new type surface and then letakkan nama wing stand surface tutorial ini nama sama dengan kita punya so wing stand wing surface tutorial saja okey so tutup code and then kita letakkan ke dalam ob1 and then di sini barulah kita guna pakai lock okay, lock and then section list so kita double click dekat section list ni ni and then kita paste comma double click pada orientation list paste control v okay copy guide list and then control v di sini alright and then kita surface one ni kita update supaya kita dapat pastikan selepas execution yang habis kita tak perlu lagi refresh ataupun update kita punya uh, program so kita check on syntax error tak ada syntax error, click ok and then kita try run and see the result ok, belum jadi apa-apa ok, saya terlupa untuk set OB1, tadi kita define kita declare OB1, tapi kita belum assign OB1 kepada mana-mana join different set jadi kat sini kita set OB1 equals to wingspan surface tutorial ok, now kita check again syntax error tak ada, click ok and then kita try run semula alright, so ini kita punya surface yang generated using EKL Okay, dekat sini saya akan tunjukkan uh, kelebihan menggunakan EKL dalam membuat kita punya wireframe dan surface. Alright, sebagai contoh, kita tukar kita punya uh, bentuk sketch. Okay, di sini. Okay. Okay, yang kita dapat di depan, uh, di dalam screen. Ok, kita exit sketch and then kita run semula kita punya uh, action. So, dekat sini uh, kita boleh create satu lagi action untuk uh, membuatkan multiple action berjalan serentak. Alright, kita run this. See what happens. Okay. So, kita dah mendapat satu profile wing surface yang baru. Selain daripada mengubah bentuk uh, wing span shape kita melalui sketch, kita juga boleh mengubah profil uh, airfoil. So, sekarang ni kita akan modify ni sikit. Okay, ini uh, kita baru buat multiple execution untuk wingspan uh, profile dan surface creation. Kita masukkan juga uh, action untuk extract points from CSV. Run. And then yang kedua ni kita masukkan juga create wireframes. Okay. Create wireframes.run.
Untuk kedua-dua uh, action, uh, extract points dan create wireframe, saya dah buat video sebelum ni. Boleh lupa pada video saya yang lama. Okay, and then kita try to execute this and see the result. Okay, so boleh nampak ada perubahan pada kita punya airfoil shape. Okay, boleh tengok daripada top view. Okay, top view. Okay, daripada top view ni boleh nampak airfoil shape kita dah menjadi bentuk symmetrical. Okay, kalau uh, nak buat ujikaja lagi, kita boleh juga uh, tukar kepada shape yang uh, cam cambered sikit. our multi execution action and see the result ok kita nampak eh so sekarang ni automatically daripada single click iaitu multi multi execution action ni kita boleh dapat uh, airfoil profile shape yang baru ok tak perlu lagi kita mengulang activity untuk uh, extract points daripada CSV masuk ke Katia and then create wireframe and then translate the, dan semua yang terlibat lah So, single execution sahaja daripada this action, dia akan create the whole thing. Okay. So, harapnya video ni kali ini bermanfaat. So, kita jumpa dalam video-video yang seterusnya.